Llegamos a Alaska y empezamos a recorrer los primeros kilómetros en caravana. Pero en el segundo día de ruta, nuestros compañeros de viaje, los Mundo, sufren un accidente que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, conocemos a alguien que se ofrecerá a echarnos una mano para tratar de salvar a la caravana más. Con la sayoneta llegaremos hasta las Y más allá. Después de 11 años, un mes y 10 días, por fin entramos en Alaska. Y no lo hacemos solos, venimos acompañados de la caravana mágica que actualmente son los mundos, viajar vale la pena, buenas rutas, buena vida, familia rutera, Marisa Yale y nosotros. Después de un día intenso de celebraciones y muchísimas emociones, avanzamos en la ruta para llegar al primer pueblito de Alaska, que en este caso es Chicken. Un curioso lugar donde actualmente solo hay 13 residentes y que es famoso sobre todo por las minas de oro y por ser un punto de encuentro de muchos viajeros de todo tipo. Decidimos montar el campamento enfrente del bar más famoso del pueblito y aprovechar para celebrar la llegada a Alaska a la manera habitual de aquí. Y es que a las mujeres les regalan una cerveza dándole un beso al camarero o cortando sus panties y haciéndolos explotar por los aires. Así de curiosa y rara fue la entrada al país. Al día siguiente, después de hacer sonar el timbre, aprieto para que te atiendan. Decidimos probar alguna de las especialidades dulces del lugar, desayunar tranquilamente en la terracita, nuestro primer desayuno en Alaska, y ahora sí, con la panza llena, ya puedes seguir el viaje. Y ahora sí, seguimos la ruta, nos vamos para Toc. Ahí un poco escalonados, pero hoy va a ser día de... <risa> día de, de poner todo en orden. Limpiar ¿no? todo, sí, sí, lavandería, ir a comprar comida, cargar agua, todo eso que se hace. Vaya. Y ya, luego nos reencontramos todos en un punto que hemos marcado ahí cerca de un laguito a ver si podemos estar ahí así que nada, vámonos nos vamos con la furgua américa rompemos la rutina y empezamos a rodar con ritmos de la tierra para unir raíces al lado y lado del mar hermano americano que me abres tus brazos unos lazos imposibles de quebrar calor humano para un corazón sediento de sentimientos para no dejar de amar la rumba de furgo en ruta que es una salsa, que es una La imagen de satélite aquí nos tira cómo tiene que ser esto en invierno, que se nota que está todo congelado. Ojo el cambio, ¿eh? y ahora mismo estamos a 31 grados. Y justamente por eso están tan feas las carreteras, oh, sí. el asfalto está ondulado por todos lados, y es que con el, con el hielo en el invierno es como que se... Quiebra, se, se rompe el asfalto y ahora tienes que ir esquivando todo el rato. De hecho es mejor cuando no hay asfalto casi, ¿eh? Porque... ¡Ay, Dios! Pues hemos venido a comprar, creo que al único supermercado que hay, o de los muy poquitos que hay acá en Toc, y mira lo que hemos, nos hemos encontrado al salir al lado de la sayoneta. La gran mother, mother, no sé cómo le llaman a la tatarabuela de la sayoneta. ¡Qué lindura! ¡Wow! Sí, yo periodista, increíble. Bienvenidos a Alaska. <risa> Muchas gracias. Aquí. Soy un embajador de los Volkswagen oh, de, wow. de Alaska. Qué bueno. Alaska. Qué bueno, oh, yeah. qué bueno. Uh -huh. ¿Y hacen encuentros en meetings de Volkswagen? Sí. Yes. Ah, oh. it could be interesting going with this. Of course. ¿Aceptan gente de otras marcas también, viajeros, por ejemplo? ¿Pueden venir otros viajeros? Sí, poquito. Sí. Porque venimos con otros Pero... cinco viajeros. <risa> Ahí estamos. Aquí yeah. llegamos. <risa> wow. Llegamos, llegamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Mi casa es su casa. Thank Muchísimas you. gracias. Realmente. Aquí Timoteo además tiene un vehículo muy especial y por eso es embajador de Volkswagen. Mira, qué belleza. ¿Qué año es? 58. 58. Sí, wow. sí. Es realmente muy Mira. antigua. Mira lo que es. Está muy bella, muy bonita. Yo encuentro este 
en cinco años pasado uh -huh. en el bosque. Uh, no. Sí. Here, sí. Here, aquí en Alaska. Aquí en Tok. Sentado en el lado como... Ya, yeah, sleeping, ya. Yes. Sí, 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 sí. wow. es, es porque se llama hibernador. Hibernador. Sí. Ah, buena. ¿Y la tienes preparada para camping adentro? Todo. Ah, mira, mira muéstranos a ver. Es como un resurrección. Ah, oh, yes. De los muertos. Oh, Ahí va. Está nuevo. Qué chulada. Ya. Yeah. Wow. Es un camper. Es un Westfalia. Mira, todo de maderita. Qué lindo. Re Refri es adentro. Ah, mira qué bueno. Aquí se hace cama. Sí. Muy ancha además. Sí. Y la, la mesita. Chulada, ¿eh? Buenísimo. Todo. Me encanta. Sirve bien. Qué bien, qué bien. Es como un parte de la familia. Ah, sí, sí, sí. ¿Su casa es un Volkswagen también? Sí, 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 sí. Enta sí, sí. Entonces, ¿estamos familia? Total, yeah. totalmente. Y así fue como conocimos a Tim, este entusiasta de los Volkswagen, y nos pasamos el teléfono por si más adelante coincidíamos para compartir alguna comida juntos. Lo que no sabíamos es que Tim se convertiría en una pieza clave para salvar esta caravana mágica. Y es que nos sorprendió que cuando llegamos a la gasolinera para lavar ropa, no había llegado nadie de la caravana. Poco después nos enteramos que los Mundo habían tenido un problema grave en la carretera, tanto mecánico como de salud. Los ojos. Bueno, aquí ayudando todo, todo el equipo de la caravana. Una María que va a llamar un móviles. enfermero. Os veo mucho mejor, chicos. Claro, justo le estaba preguntando porque la veo ya, la carita de Dara cambió completamente. Estaba que choqueado por la situación también, ¿no? Sí, no, es que fue muy fuerte, no, en serio, sí. no sabes. O sea, yo todavía estoy que, que tengo ganas de llorar todavía no explotado. Claro. O sea, estoy como con la tensión Hola, aquí claro. de... Uf, quiero soltarlo. Tú en un cuarto más o menos aquí. Muchísimas gracias, muy agradecido. Qué María. Bueno, justo antes de que llegaseis conocimos a, a un, un chico, un señor, y nos comentó que era fan de las Volkswagen, que es del club Volkswagen, tiene una Volkswagen clásica muy bonita y al final cuando nos despedimos me dice, soy enfermero, cualquier cosita que haga falta te puedo echar una mano. Cuando me dijiste lo de los niños digo voy a llamarle y dijo que ahora viene en un momento a mirarlo, así que si realmente es algo leve pues nos recetará sí. o nos dirá de comprar alguna pomada o algo y listo. Sí, nos bueno. ahorramos todo lo de ir al médico y todo, pues que si hay que hospital. ir, pues vamos y... La verdad es que en el momento que sucedió sí que dijimos vamos directos al hospital porque se han quemado los ojos, se han quemado la cara, las piernas, todo. Les duchamos rápidamente, pero era... Pero ahora ya están ahí jugando, están bien, les he puesto una cremita que me dio Gaby y ya parece que, que, que eso ha ido pasando. También busqué en internet eso, ¿no? De si... Y decía como que en principio, como que a la media hora paran los, los síntomas. Pero entonces, si sí, 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 puede venir el, sí, sí, a ver. el enfermero y dice, no, mira, mejor llévalos al médico y que te dé algo, o ya Está no. claro. Bueno, pues hoy ha sido un día de locos totalmente. Así que sí, lo llamamos. El vino, checó a los, a los niños, vio que no era nada importante, nada grave, simplemente como una pequeña afección cutánea. Y nada, se ofreció a echarle una mano a, a Dani para arreglar la, el rum rum. Así que, bueno, estamos yendo ahora todos a su casa, al patio de su casa que nos ha invitado. Y nada, aquí nos vamos a cuadrar la, los seis de la caravana más unos nuevos aquí. Estos amigos argentinos andando se llega, que los hemos conocido hace unos minutos. Y también acaban de llegar a Alaska después de cinco años viajando desde Argentina. Así que bueno, aquí estamos toda la caravana en casa de, de Tim. A ver cómo termina todo esto. ¿Qué? ¿Qué tal el rum rum? Bueno, mañana vemos. Hoy lo que hemos podido hacer es desmontar, ver la pieza que está rota y, y quizás mañana conseguir la pieza. Bueno, 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 bueno. Hay que tener confianza, seguro que sí, sí se consigue. Vamos. Sí. vamos ahí. De momento nos vamos a aparcar ahí al lado de la estancia. Y en pocos minutos ya teníamos montada la comunidad en el patio de la casa de Tim. Yeah, 
with uh, Tim. <laughs> Gracias por, por invitarnos a, a la casa. Sí. Qué bueno. Aquí. Bienvenidos. Mi casa es su casa. Muchísimas gracias. Aquí la lleva... casa de esquimales. Esquimales. Lleva un rato ya con Dani tratando de arreglar y parece que mañana, pues, uh, ¿no? Parece que mañana se puede arreglar. Yo creo que sí, que tiene Qué buenas curioso. manos. Vamos a ver, pare... yo creo que tiene toda la pinta. Cuando la encontraste la primera vez, mira lo que es esa, de, esa imagen, cómo la tiene ahí. Uh -huh. wow. La dormidita. Dormida. Wow, así está. Ya, ya. Jonke abandonado. Amazing. Pobrecita. <laughs> yeah, it's like a rescue dog from yeah. from yeah, the yeah, dog yeah, pound. Yeah, yeah. Oh, it <laughs> loves it, it'll love us forever because we we rescued it. They are the best when are rescued. Yeah, yeah. rescued yeah, yeah, also they are. rescue persons. <laughs> <laughs> yeah, not only room dogs rooms. Or they rescue es, room rooms. Es el, el rescatador, el rescatador, <laughs> the rescue man. Of course, <laughs> I rescue. <laughs> yeah, rescue, rescue combis. <laughs> <laughs> yeah, mira. Wow. wow. Ahora es un nuevo vida. Aquí Time también rescata gente de emergencias y tiene un avión con todo dispuesto adentro wow. para curar en el momento, ¿no? Por aquí se despertó el día y miren lo que es esto. Buenos días. Hola, hola. Buenos días, ¿cómo ¿Qué es esto? Una belleza. Lo que es este no, campamento no, no, no. increíble. Es un camping, de verdad. Sí, sí, se sumaron la, los vehículos nuestros con los de aquí, el amigo Tim, claro, que tiene que cantidad tiene, de Volkswagen. Tiene varios. Sí. Así que bueno, no, increíble. No, 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 está hermoso. Y el día, mira qué día. Ahí estamos ya armándola. ¿Cómo va? ¿Estás vivo o, está, o no? No, Porque sí, vaya día. sí. <risa> Todavía tengo dolor por todos lados, pero bien, madre bien. Mía, ya con, mira, mira, ya esto ya me, me cambia la cara. Fueguito. Es que es están montando ahí la canchita para hacer partidos. Va a ser un día es espectacular. Brutal. Oye, pero ¿qué me ha explicado Tim? Que va a venir tu repuesto en avión. O sea, que no curas esto. O sea, creo, lo que he entendido, lo que no sé, hay detalles que me he perdido, ah, pero por la conversación que estaba idioma. teniendo, eh, creo que vienen con un avión. Él es médico, es ¿Sí? paramédico sí, y sí, va sí, dentro sí, de sí, un sí. avión siempre. Hace todo lo que es traslado de urgencias. Las urgencias, sí, sí, sí. Pues sí. claro, tienen contactos entre aeropuertos. Entonces eh, ha hecho varias llamadas y ha conseguido que la pieza llegue hoy a, al aeropuerto antes de las dos Madre y eh, lo van a traer en avión y llega al aeropuerto de aquí a las cuatro. Increíble. O sea, increíble. es una locura. No, tío, no, no, es, es que no lo, lo, lo que no suceda no, aquí estos es, días. Es algo muy loco, muy loco. Primer día de Alaska, pa, 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 parece que se acaba Todo el mundo. Camión roto, niños con spray pimienta. Segundo día en Alaska, aparece el ángel y, y, y hype, todo para arriba. Hype. <risa> hype. Este vino de California, a ver qué te parece. ¿Lo conoces? Fuimos al viñedo. A ver, wow. es, es rica, es buena marca, porque sí, no conozco, digo, digo, de, Ah, Roberto Montami, sí. Gracias. <risa> claro que sí. Así. Gracias a vosotros. Típico lema mexicano hermoso. Ya a su casa. Ay, Bienvenidos ay, a nuestra casa, ¿ok? Qué bueno llegar a Alaska con esta bienvenida. Primero Tim me dice, welcome to Alaska. Y luego llegamos aquí en medio de la nada y te cuenta una mexicana que te dice, mi casa es tu casa. Ay, Esto... no. ¿Qué pasa? Y, en, y encima nos ayudan con bueno para que la caravana siga muchísimas gracias bueno, por el apoyo ahí. no solamente a mi casa a Tok y Alaska qué bueno, qué bueno, qué bueno. así da gusto llegar a Alaska aquí estamos ya 40 años bueno bueno, 40, 40 años para años. él, 28 para mí. ¿Cómo lleva una mexicana de Chihuahua a estar mm. aquí a, con estas temperaturas, con este ambiente? Te con acostumbras. Esta... Vine hace 28 años de vacaciones y... Wow. Pues, quizá vacaciones. me gustó, ¿no? me gustó el chico y me ah, quedé. Las, ¿no? las dos cosas. Además, este chico que hace de todo, ¿no? Este que te hace una hace casa, todo, como sí. lo que Oye, sea. carpintero, electricista, enfermero, <risa> mecánico, ¿qué más? Increíble. Uh, cocinero no es. Ah, bueno, bueno. Eso, eso ya lo ponemos nosotros. Ya, bueno, ahí Dani se puso con no la es. cocina. <risa> Never felt tomorrow closing in this fast El pulpo, lo que es, recién pescado. Madre mía, increíble esa paella, mira lo que es. El pulpo de Baja wow. California, recién pescado. Mira que a mí el arroz no me entusiasma, pero últimamente me están ganando a pulso, ¿eh? Sí, últimamente te gusta siempre, no te entusiasma, pero siempre sí. te gusta últimamente. Sí, Nacho con su arroz encebollado me cautivó ese arroz espectacular. Y este ya solo con la pinta es como wow. 
Y es que este viene con, con salmón de aquí de Alaska. Sí, sí, mira sí, lo sí, que sí, es. Mira, mira lo que es esto. Mira lo que tenía aquí María, que le trajo su hermana de México, ah, no sabemos de dónde. Paellero. Sazonador para que quede bien amarillito. Toma ¿eh? ya. Porque no, el azafrán no es tan fácil de encontrar. ¿Eh? Sazonador para paella con azafrán. Ahí va. Ah. Ahí va, ahí va. Carmencita, producto de España. Te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por estos nuevos amigos que hacemos. Te pedimos, Señor, que les cuide sus entradas y sus salidas. Mm -hmm. Te damos gracias por aquí, Dani, que nos cocinó para nosotros. Mm. Te pedimos, Señor, que les cuerde sus vidas donde quiera que vayan, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Yo quiero dar gracias también, si me permiten, por estos ángeles del viaje que llegan de repente y solventan situaciones complejas del viaje y están ahí como para poder solucionar determinados temas. Así que muchas gracias también por acogernos. Yo quiero dar gracias a mis patrocinadores que me van a enviar. Ah, no, no, no iba a estar rojo. Arranca el anfitrión y después Paco. Acá podemos ver. Sí, pues a boa. Un salmón. <risa> Mi avión. No. El avión. Escuchar todos. Ahí viene. El repuesto. Ahí viene el avión que salva la caravana. Esta. La crufeta del cardán. Podríamos haber estado aquí semanas esperando la caravana mágica parada, pero gracias a este encuentro, a ti y al universo, ahí viene volando. La cruceta, qué locura, madre mía. Llegó, llegó. Esto es lo que traía el avión ese que vimos. Ese avión que cruzó por el cielo. Uh, en la pieza. Madre mía, ¿cuánto, ¿cuánto tardado? tardado, ¿cuánto tardado esta Desde belleza? que la hemos pedido a las 10 de la mañana, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 uh, horas. Uh, madre seis mía. Todo gracias a Tim. Sí, gracias esa. a Dios. <risa> gracias a Muchas Dios gracias. y al Ángel Tim. <risa> sí. Sí. Es el mismo número. Ay, ay, ay. Es tres. You, Jay, it is the same. Yes. Now we can fix it. Easy, no? Easy. And it's my turn to help you. Yeah. And before it was your turn to help someone else. Of course. So it all just works out. And all my part is to say yes. Yeah. I will help. It's, that's what Alaska people do. Pues qué buena esta solidaridad que hemos encontrado aquí en Alaska y la verdad que me encanta esta manera de, de vivir, de, de ayudarse entre la gente por pura necesidad, porque no queda de otra y me encanta entrar en Alaska y encontrarme esta gran bienvenida y este sistema de vida eh, de ayudarse entre la gente que al final es lo que siempre decimos If the world was like this, all people eh, oh, helping, it yeah. was very different, yeah. no wars. Yeah. For instance, yeah, just all together helping when you need helping, drinking mate together, yeah. eating, mate. All that stuff. Exactly. Like eating paella, that. Yeah. eating paella, eating paella, yeah, yeah. <laughs> so, our adversary situation brings us together, something's broken, and then it's ah, oh, don't worry about it, it's always going to be something broken. So, we just relax and come over, we help each other, and something good happens from it. I just like that. It, it works. In Alaska, it's always that way. Always. Yeah, yeah, yeah. So I just accept it. Y así fue como Dani pudo reparar su rum rum y al día siguiente, esta vez sí, 
toda la caravana al completo pudimos llegar dos días después al laguito, el punto que habíamos marcado como lugar para reunirnos cuando salimos de Chique. famoso furgo en ruta Esa. no lo puedo creer bueno. <risa> qué lugar eh encontramos hermoso, feo eh. el lugar ah, una locura o sea acá se va a armar joda sí. presten atención que acá se va a armar Aquí joda se va a liarse. por los chicos más que nada yo soy más tranquilo pero esto es tremendo aquí tiene la fiesta Así la celebración que... de la llegada a Alaska y un cumpleaños por ahí que tenemos fantástico eh, de Gaby. Y va a haber botes incluidos oh, la hoguera ya está acá veo la hoguera ya está está todo listo bien Bien, bien, Impresionante. Bien. Y se armó campamento aquí en el laguito. Bueno, la verdad, otro lugar increíble. Por aquí tenemos el lago, por allá ya la gente justo, justo preparándose la previa para el cumpleaños. Y bueno, madre mía. Y es que acaba de llegar Tim y mira con qué llegó. Hey Tim. Oh, hi. What do you have here? How are you? Nice good. to see you. Good, 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 good. Another time. Happy birthday for somebody today. Yeah, I think there, there is Gabby. That's, that's wonderful. Ya, yeah, y oh, al, nice. alguien me dijo que trajiste regalo de cumpleaños. Mira lo que es eso. Eso. Wow. Es fresca, fresca, fresca. Yeah. Salmón. No es wow. un oso, es un salmón. <risa> es salmón. Es nadando, nadando. Ah, se lo comen los, en, los osos. Este mañana, nadando. ¿Cuántos, ¿Cuántos salmones hay ahí? Tres. Tres salmones. Tres. ¿Y los pescaste hoy mismo? Sí. Wow. Bueno, y aquí la, la última gente que se juntó a la caravana mágica, aquí Feli. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va eso? <ríe> Su compañera Flor. Hola. Bienvenida a la caravana. Muchas gracias. gracias. Terrible mágica. caravana. ¿Está mágica como dicen o no? Muy, <ríe> muy. Mágica. Más de lo que se dice. Qué bueno. Gracias por aceptarnos en este clan hermoso. Un, un placer, un placer. Estamos todos en las mismas. Los chicos viajan con mini camper. Ajá. Y mira qué bellezas hacen, esto me, me, me fue increíble. Bueno, esto es lo que, un poco de lo que hacemos, todos son, son piedras naturales, trabajamos con alambre de acero inoxidable, con cobre Ajá. y con amor y mira, ganas. que es lo más importante <ríe> lo, más lo que importante. sale. Ahí va. Mira, me encantan los trabajos. Tenemos distintas piedras, amatistas, wow. obsidianas, por suerte sale, sale algo lindo, a la gente le gusta y, qué bueno. y nos ayuda para, para ir financiando la travesía. Están espectaculares. ¿Y haces pintura también? También hacemos murales, paredes, por ejemplo. Este es un trabajo que hicimos en San Cristóbal de las Casas, en un hotel. Tenemos, bueno, esto es en una habitación, un león con una mandala, wow. en blanco y negro. Wow, ¡Qué calidad de...! Me eh, encanta. Esta Ahí es va. la Berli, la Berlingo. Acá tenemos nuestra garrafita con la que cocinamos. Esta mesita la bajamos, la abrimos acá abajo y le ponemos esta colchoneta y queda todo hecho cama. Las cajoneras, acá guardamos comidas y utensilios para la cocina. Ahí en este tenemos ropa. Bueno, en unos que están ahí que no se ven, tenemos libros, algunas pinturas. El baño, un bañito pequeño. el poti, como dice Marta, sí, no sin mi poti. poti sí. ¿eh? Eh, sí, señor. Que está bueno, nos dura como una semana. Pues enhorabuena, me ha encantado todo lo que hacéis. Y bueno, una vez más gracias. demuestra que se puede hacer cualquier cosa que uno se imagine, porque Ahí ellos va. no empezaron con esto, ¿no? No, Fue no. Luego. la verdad que son todos aprendizajes wow. del camino y bueno, y ahí fuimos metiéndole y perfeccionando. Bien. ¿Qué profesiones tenéis vosotros de antes de salir de ruta? Yo trabajé mucho tiempo vendiendo artículos de ferretería, eh, nada que ver a lo que hacemos ahora. Vale. Siempre me gustó dibujar y el arte, pero bueno, lo hacía como un hobby. Y ¿no? yo trabajaba en una tarjeta de crédito, en una empresa. Mira. Sí, y dejamos todo para y mira, salir. Es que muchas veces la gente me dice es que yo no, no, no sé hacer ninguno de los trabajos que hacen los viajeros y se aprende. Exactamente. Lo aprendimos o sea, todo no en el camino. Hemos bueno, hecho bueno, comida, es, eh. hicimos alfajores, eh, hicimos agendas y macramé y después murales y bueno. Esto ha ido un mutando. poquito de todo. Es más tomar la decisión y después. Eh, el camino provee las enseñanzas y los conocimientos para y meterle algo nuevo. El primer paso siempre es más complicado, luego ya se va dando. Exactamente. Y luego andando, andando se llega. Andando se llega. Ahí va. Pues andando se llega para que se apunten nuevos componentes de la caravana mágica. No <ríe> se lo pierdan y sigan los también. Gracias. Y es que lo bonito de esta caravana mágica es que está abierta a viajeros que vienen y van. 
es una comunidad viva que se transforma continuamente, creada por viajeros de todo tipo. Así como los chicos de Andando se llega, que llevan cinco años en ruta, pasaron unos días con nosotros otra pareja, dos canarios de viaje, que recién empiezan su ruta por América, vinieron a visitarnos al laguito y pasaron una noche en la caravana mágica. Aprovechamos para entrar a su hermosa casita con ruedas que hicieron ellos mismos a su medida y que nos encantó. Y finalmente celebramos el cumpleaños de Gaby, la mamá de familia rutera, con música, con el salmón que trajo Tim, con muy buen ambiente y en un entorno simplemente espectacular. Y como regalo de llegada a Alaska, mira lo que estamos viendo. Una mamá musa con su musito, María. Wow, ¡Qué pasada! Impresionante. Ha venido aquí para, para vernos, para darnos la bienvenida. En verdad ha venido a, ver agua, a beber agua. Bueno, sí, de hecho sí. Pero si tú lo quieres ver, como que ha venido a saludarnos. Sí, sí, sí. Hermoso. Sí, sí, sí. <risa> wow. se, se fue. Se fueron para Justo. adentro. No, vinieron, Justo se remojaron las patitas. Vernos. ¡Ay, wow. qué pasada! ¡Qué guapos con el, con el Fuerte, tanque! ¿eh? ¿Volvió a salir el mus? Sí, tío, está ahí bebiendo mm. agua, míralo. Pasada. Como que comen. Para mí que come algo de. como de algas o algo, porque mete mucho la cabeza y ese morro que tiene. Come, ah, comí, comí, comen líquenes, nos dijeron. Líquenes, sí, sí. Claro, por eso les encanta este, este laguito. Fíjate. Vamos a acercarnos. Y luego había otra. Es que ya estaba la mamá con, mm. con los niñitos, pero esto es un... Hembra también. ¿no? Sí, no, no parece que tiene colma en la venta, ¿no? Y en total estuvimos cinco días en este paraje impresionante que aprovechamos para trabajar, para celebrar la llegada a Alaska, que eso siempre viene con comida, fuego, música, buen ambiente. Pero ahora sí, toca seguir la ruta. Sigue la ruta, sigue la caravana, ahora sí vamos a descubrir Alaska, que nos hemos quedado acá en la puerta y no hemos visto nada, así que ahora sí empiece esta ruta para Alaska. ¡Vámonos! ¡Vamos! Para Alaska y más allá. Más allá. A ver, voy a dejar sitio, me acaban de... Había una camioneta parada delante nuestra, sí. Yo imagino que es alguien que nos ha reconocido y ha sido como, no, los chicos, párenlo, párenlo. <risa> vamos a ver si realmente es así. Mira, mira, espérate, mira, mira, pero no, no, por tu lado, por tu lado, como, María. Como locos nos estaban <risa> saludando, vamos a ver quiénes son, porque... <risa> Hola, no, no se preocupen. No, no, ya estamos acostumbrados a que aparezcan locos. Más locos que nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué apenas. Qué lindo. Ay, qué emoción. Son de México. Qué lindo. México lindo. Siempre tan, tan contento de estar con mexicanos. ¿Cómo están? Venimos de estar con una pareja, él de California, pero que hace un montón que viven aquí en Alaska y ella mexicana. De Chihuahua. Ah, sí, los, los viste. Ah, los conoces. Nos acabamos de topar a los dos. Ah, sí. Los ah, no, no, no. No, no, no. Qué bueno, o sea, que Pero están aquí... en el camino para que tuvieran que pararse. Mira, de aquí un ratito viajar vale la pena, <risa> para que se junten con todos. <risa> Vamos a volver a México nosotros. Sí. Hombre, sí, sí estamos ahora por Alaska un tiempito. Vayan y... a Sonora. Visiten Sonora. Está pendiente mira. Sonora, sí. Chihuahua. Sí. No, pues Chihuahua. nuestro... Él es de Chihuahua y yo de Sonora. Ah, mira. Bueno, sí, bueno, nuestra intención desde el inicio era volver a México y de ahí dar una vueltita. Bueno, quién sabe qué vuelta vamos a dar por México. Bueno, nosotros armamos esa en dos semanas. El eléctrico, el carpintero, wow. el, la, el señor que nos ayudó con la plumería, mi sobrino que nos ayudó con la madera. Wow. La pudimos armar y... 
para, para de rapidito. ¿Y la podemos ver por dentro? Sí, sí, sí. Claro. Ah. Vamos a ver. Hola, hola. Pues mira, ahí. Ay, 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 ay. Ay, Mosquitera, súper importante. Sí, sí, con esto. Madre aquí. mía, qué locura. Ah, espérame. ¿Cuánto me dijiste que tardasteis en hacerla? La compramos hace dos meses. Vale. Y las últimas dos semanas es cuando empezaron a llegar las cosas que ordenamos por Amazon. Este, el carpintero nos hizo los gabinetes. Mi sobrino nos ayudó con el techo. Pero dos rápido, semanas, pero dos espérate. Semanas. Cuán, alucina, porque solo ha abierto un poco y digo, no puede ser dos semanas esto. A ver, vamos a Flipa, verlo. Mira. Cierra bien porque hay una mosquito. No puede ser. Ah, Mira esto, María. Bueno, eso, en dos semanas, dice. Súper bonita. Oye, es súper amplia qué también. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, cabemos bien. Wow. Y todo de madera, ¿qué pasó? Sí. Se siente mucha amplitud. Nos sí. faltó pintar, que no alcanzamos, mm. pero... Hay que el bañito. ¡No! Está espectacular, es gigante. Y mira el pedazo bueno, cama. Se va haciendo de a poquito también, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Va terminando de hacer, pero oye, que está. Me encanta, ¿eh? Muy buena, muy sí. buena. Enhorabuena sí, por sí, hacerlo sí. tan bonito y tan rápido. Wow, Eso sí. es sí. una buena filosofía. Cuando sí. está ya para salir, aunque no sea perfecto, dale. Sí. Y así es la manera de poder disfrutarlo. Sí. Porque si no se llega el invierno, ya no podíamos venir para acá. Pero... Claro, 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 claro. Y teníamos tres años ya esperando. Sí. Qué bueno que hayamos podido coincidir. ¡Ay, no! Sí. Como si ya los conocieran. No, dicen esto, digo, actúas como loca, como si... Y yo, sí. Es que son de mi familia. No, no, sí, sí, no, no, sí, no, no. Y por eso siempre nosotros hablamos de la familia de Furgo en Ruta, porque tanta gente que la sentimos también como sí, familia, aunque no sí. os conozcamos todavía, pero sabemos del sentimiento que hay. Uh -huh. Y cuando nos encontramos, así es, porque es como que uno también los conociéramos sí, ya, sí, ¿no? Por sí, la confianza. Ves en la pantalla y no sabes cómo es la persona. Y en sí, 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 sí. Pero yo creo que ese es el éxito de ustedes en uh -huh. el canal, que son muy auténticos y, y natural, o sea, no... Yeah. O sea, dan contenido, pero siguen siendo ustedes, claro, no solamente claro. un ratito para... Él. Lo que tenemos que América Latina en general y México en concreto, o sea, sois tan cálidos, tan de, de espontáneos, que también como que cuadramos mucho, porque también es nuestra manera, ¿no? Así que está buenísimo y nos encanta siempre. Ahorita en la mañana nos topamos a los chicos del patio de casa. Ah, sí, ah, también. Ah, ah, y lo dice que yo como loca, ¿no? Llego... Ah, yeah. Sí, 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 sí. Además, Sí. Y le digo, yo nunca me he emocionado al conocer a alguien, o sea, artista. un artista que voy a un concierto, lo, voy, lo veo, lo disfruto, pero no es la, ay, voy a conocerlo, sí, o algo sí, así, sí, 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 sí. como con ustedes, o como los chicos, o los mundos, o sea... No sé, los intereses diferentes, ¿no? De Nosotros cada quien, ¿no? estamos la caravana en proceso de búsqueda de captura de patio de casa sí. por América y de Caro Caracol, que para juntar sí, de nuevo de la... Nuevo, la pues, sí, más iba, están ahí ¿no? cerca, están cerca. Eh. Sí. Y es que no me digan que eso no es una señal. Y es que la primera etapa de esta caravana mágica que empezó por Canadá la hicimos junto a los chicos del patio de casa por América y Caro Caracol. Y que ahora nos llegue esta señal por parte de esta familia nos hace pensar... ¿Será que se viene un próximo reencuentro, esta vez de la caravana mágica al completo? Sea como sea, no te pierdas el próximo capítulo de esta serie colaborativa especial Alaska que se estrenará mañana en el canal de Viajar Vale la Pena. Eh,